ఆరోగ్యం పట్ల సమాచారం అందిస్తున్న మెట్ ప్లస్ వన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ హెపటైటిస్ రాకుండా ఎటువంటి వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి హెపటైటిస్ అనేది వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది మన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ హెప్టైటిస్ ఏ వైరస్ అండ్ హెప్టైటిస్ బి వైరస్ సంబంధించి రాకుండా మన దగ్గర వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి బట్ హెప్టైటిస్ సి వైరస్ అండ్ హెప్టైటిస్ ఈ వైరస్కి వ్యాక్సిన్స్ లేవు అలాగే మనం ఆల్కహాల్కి వ్యాక్సిన్స్ ఏమీ లేవు అలాగే డ్రగ్స్ ద్వారా వచ్చే హెప్టైటిస్కి వ్యాక్సిన్స్ ఏమీ లేవు so we have vaccines only for hepatitis b virus and hepatitis a virus hepatitis b virus anedi sub unit vaccines antaru hepatitis b virus ki chaala sub units untayi surface antigen un untundi hepatitis e antigen un untundi so ee surface antigen ki sub unit vaccines untayi these are inactivated vaccines these vaccines eskune dwara manaki body ki manchi immunity vastundi and మనకి వైరస్ రాకుండా ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది హెప్టైటిస్ ఏ వైరస్ అనేది అక్యూట్ హెప్టైటిస్ చేస్తుంది అక్యూట్ హెప్టైటిస్ అనేది సడన్గా వస్తుంది హెప్టైటిస్ ఏ అండ్ ఈ వైరస్ అనేది వాటర్ అండ్ ఫుడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో మనం జంక్ ఫుడ్స్ తినే ద్వారా యా రోడ్ సైడ్ ఫుడ్స్ అండ్ అన్హైజెనిక్ ఫుడ్స్ తినే ద్వారా ఈ హెప్టైటిస్ ఏ అండ్ ఈ వైరస్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో మోస్ట్లీ హెప్టైటిస్ ఏ అండ్ ఈ వైరస్ అనేది ఈజ్ అ అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో దాని ద్వారా మనకి సడన్గా ఫీవర్ రావడం నాసియా వామిటింగ్ రావడం పచ్చకామాలు రావడం ఇలాగ జరుగుతుంది అండ్ ఫార్చునేట్లీ హెప్టైటిస్ ఏ అండ్ ఈ వైరస్ అనేది ఈజ్ అ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిజీజ్ బాడీ దాన్ని ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ చేసేస్తుంది కొన్ని వీక్స్లో రేర్లీ ఫ్యూ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అది సివియర్ డిజీజ్ అవ్వడానికి ఆ సివియర్ డిజీజ్కి వాట్ మీ కాల్ అస్ అక్యూట్ ఫల్మినెంట్ లివర్ లివర్ ఫెయిలియర్ సో సడన్గా లివర్ సెల్స్ అన్నీ చనిపోయే ద్వారా అది చాలా సివియర్ లివర్ డిజీజ్ వచ్చి అది అక్యూట్ లివర్ ఫెయిలియర్కి గుర్తిస్తుంది ఆ టైంలో పేషెంట్ తెలివి తప్పిపోతుంది బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది అండ్ అది లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ డిజీజ్ అయిపోతుంది అలా సిచ్యువేషన్ కానీ వస్తే మనకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తప్ప ఇంకీ వేరే వైద్యం ఏమీ పనిచేయదు సో ఆ హెప్టైటిస్ ఏ వైరస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవడం బెటర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వైరస్ హెప్టైటిస్ బి వైరస్ అండ్ సి వైరస్ మోస్ట్లీ ది గోయింగ్ టు క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ సో అది బాడీలో ఉండిపోతుంది ఒకసారి హెప్టైటిస్ బి వైరస్ సి వైరస్ కానీ మనకి బేసికలీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అది బాడీలో పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది హెప్టైటిస్ బి వైరస్ అనేది డిఎన్ఏ వైరస్ సో ఈ డిఎన్ఏ వైరస్ ఏం చేస్తుంది మన బాడీ లివర్ డిఎన్ఏతో కూడా కలిసిపోతుంది సో ఇది లైఫ్ లాంగ్ దీని ఫుట్ ప్రింట్స్ అనేది బాడీలో ఉంటుంది ఒకవేళ మనం త్వరగా తెలుసుకోకుండా వైద్యం చేయకుండా మనం కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే షూర్గా లివర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయి సిరోసిస్ అయిపోయి లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ దట్ వి టెస్ట్ ఆర్ సెల్ఫ్స్ ఫార్ బి అండ్ సి అండ్ గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రాకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ కానీ మనకి బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదే కానీ మనకి తెలిస్తే మన దగ్గర చాలా మంచి మందులు ఉంటున్నాయి ఇవాళ రేపు ది ట్రీట్మెంట్ హ్యాస్ బికమ్ క్వైట్ అడ్వాన్స్డ్ సో వీ క్యాన్ రియలీ క్యూర్ ది ప్రాబ్లమ్ హెపటైటిస్ అనేది ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుందా ఈ హెపటైటిస్ బి అండ్ సి వైరస్ అనేది బ్లడ్ అండ్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా సెక్స్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ ద్వారా బాడీ నుంచి బాడీకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి సో ఒక పేషెంట్కి హెపటైటిస్ బి ఆర్ సి వైరస్ ఉన్నది అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు బ్లడ్ మన బ్లడ్తో కానీ మిక్స్ అయితే మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ షేవింగ్ బ్లేడ్ అనేది సపోజ్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది వాడికి తెలియదు ఉన్నది వాళ్ళు షేవ్ చేసుకున్నారు కట్ అయింది బ్లేడ్కి చిన్న బ్లడ్ తగిలే ఉన్న బ్లేడ్తో మనం కూడా షేవ్ చేసుకున్నాం మనకు కూడా దాంతో కట్ వచ్చింది అంటే ఆ వైరస్ మన బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ మిక్స్ విత్ నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్